ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ബിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെവൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഇന്നടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് റീഡിനെസ് ക്ലാസ് ആണ് ഇന്ന് ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ലെറ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നത് അത് രണ്ടും ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം ഇത് പല ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിൻ്റെയും ഫ്രണ്ട് പേജ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ എന്തൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ന്യൂസിനും ഓരോ വാർത്തയ്ക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചിലതിൽ എന്താണ് അത് ആ കണ്ടൻറ്റ് കൊടുത്തത് ആരാണ് ആ ഒരു റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത് ആരാണ് ആ റിപ്പോർട്ടറിൻ്റെ പേരും നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പറേഷനിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് കേരള കൗമുദീരിയാണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടൊരു ഹെഡിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു റിപ്പോർട്ടർ ആരാണ് കെ എസ് അരവിന്ദ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് ആദ്യം അതിനൊരു ഹെഡ് ലൈൻ വേണം ഹെഡിങ് വേണം ഹെഡിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ക്യാച്ചസ് അറ്റൻഷൻ നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് കൊടുക്കേണ്ടത് സംസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി എന്തിനെ പറ്റിയാണ് സ്പോർട്സിനെ പറ്റിയുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് ഇന്ത്യ ക്രിക്കറ്റിൽ ജയിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്തായിരിക്കും ഇന്ത്യ വിജയിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള റിപ്പോർട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് സംസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി അടുത്ത് പറയുന്ന എന്താ സെക്കൻഡ് പറയുന്നത് ബൈ ലൈൻ ആണ് അതിലെന്താണ് റൈറ്റേഴ്സ് നെയിം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിൽ കണ്ടു ആരാണ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റൈറ്റേഴ്സ് നെയിമ് ബൈ ലൈനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും പ്ലേസ് ലൈൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ സ്ഥലം കൊടുക്കുമല്ലോ ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരാണെങ്കിൽ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് കൊടുക്കും ന്യൂഡൽഹി ആണെങ്കിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കും അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്ലേസ് ലൈൻ എന്നാണ് ലീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി റിപ്പോർട്ടാണ് ലീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഓപ്പനിങ് സെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മാറ്റർ തുടങ്ങുന്നത് ഗിവ്സ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഏറ്റവും വൈറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ലീഡ് വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഷുഡ് ആൻസർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫൈവ് ഡബ്ല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡബ്ല്യൂസ് വാട്ട് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ഹു ആരൊക്കെയാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വെൻ എപ്പോഴാണ് നടന്നത് വേർ എവിടെയാണ് നടന്നത് വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് നടന്നത് സംടൈംസ് ഹൗ ചിലപ്പോൾ ഹൗവിൻ്റെ ഉത്തരവും എങ്ങനെയാണ് അത് നടന്നതെന്നും നമുക്കതിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പം ലീഡാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി റിപ്പോർട്ട് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ബോഡി ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ബോഡി ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഇനി എന്ത് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇന്നൊരു കാര്യം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നടന്നു എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ബോഡിയിലാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ആദ്യം കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് സിമ്പിൾ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ആ ബോഡി ഓഫ് ലെറ്ററിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും കൊട്ടേഷ്യൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഫിഫ്ത് വൺ വാട്ട് സം വൺ ആക്ച്വലി സെറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ദൃക്സാക്ഷികളുടെ കമൻസ് എന്താണ് അതൊക്കെ കൊട്ടേഷൻസിൽ കൊടുക്കാം ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ടീച്ചർ കാണിച്ചതാണ് ദി ഗ്രാൻഡ് ബുക്ക് ഫെയർ സ്റ്റാർട്ടഡ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് സ്റ്റാഫ് റിപ്പോർട്ടറിനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അവരുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടില്ല എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഡൽഹിയിലാണ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് മെയ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഡേറ്റും കൊടുത്തു സ്ഥലവും കൊടുത്തു നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലൈൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്താ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് അല്ലേ എ ഗ്രാൻഡ് ബുക്ക് ഫെയർ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് മെയ് ഓൺ ദി പ്രമിസസ് ഓഫ് ബംഗ്ല അക്കാഡമി വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് എന്തൂസിയാസം അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് മെയ് തൊട്ടിട്ടൊരു ബുക്ക് ഫെയർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ബംഗ്ല അക്കാഡമിയിലാണ് എന്നാണ് പറഞ്
ട്രാപ്ഡ് ഇൻ ഇൻ ടാർഗറ്റ് വെഹിക്കിൾ ആണ് അതിന്റെ ഹെഡ് ലൈൻ വരുന്നത് ബൈലൈൻ എന്താണ് നെയിം ഓഫ് ഓദർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ജിം ഡേ സ്റ്റാഫ് റിപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ താഴെ ഡേറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ പ്ലേസ് ലൈൻ എന്താണ് അതവിടെ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് കാൻബറയിലാണ് നടക്കുന്നത് ലീഡ് എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും വൈറ്റലായിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ഏറ്റവും ആകർഷിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലീഡിലാണ് എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബംഗ്ലിംഗ് ഓസ്ട്രേലിയൻ കാത്തി വാസ് നാപ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ആക്സിഡൻ്റ്ലി ലോക്കിംഗ് ഹിംസെൽഫ് ഇൻ ദ വെഹിക്കൾ ഹി വാസ് ട്രൈയിങ് ടു സ്റ്റീൽ പോലീസ് സെഡ് വെനസ്ഡേ എന്താണ് ബംഗ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിഡ്ഢിത്തം കൊണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഒരു തീ ഒരു കള്ളൻ കാർ കട്ടെടുക്കാൻ കയറിയതാണ് കാറിൽ പക്ഷെ അയാളുടെ ബുദ്ധിമോശം കൊണ്ട് അയാൾ തന്നെ ആ കാറിൽ ലോക്ക്ഡായി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലീഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആകർഷണം ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലീഡിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ക്യാച്ചസ് റീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടോപ്പിക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആൻസേഴ്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫൈവ് ഡബ്ല്യൂസ് വെൻ വർ വാട്ട് ഹൂ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് നടക്കുന്നത് കാൻബറയിലാണ് ആരാണ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഓസ്ട്രേലിയൻ കാ തീഫാണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആര് ആണ് ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്നത് അത് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബോഡി ഓഫ് ദ ലെറ്റർ ആണ് അതേ സോ എ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഇയർ ഓൾഡ് മാൻ ഹൈഡിങ് ഇൻസൈഡ് ദ വെഹിക്കിൾ ഒരു അമ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമായ ഒരാൾ ആ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അയാളാണ് ആ ഒരു കാറ് കട്ടെടുക്കാൻ നോക്കിയത് ഇനി കൊട്ടേഷനിൽ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ ദ മാൻ വൈൽ ബ്രേക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദ കാർ ഹാഡ് ലോക്ക് ഹിംസെൽഫ് ഇൻ ദ കാർ ആൻഡ് കുഡ് ഇൻ ഗെറ്റ് ഔട്ട് അയാൾ ആ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ കയറി കാറ് എന്താണ് കാറ് മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ അയാളുടെ ബുദ്ധിമോശം കൊണ്ട് അയാൾ ആ കാറിൽ ലോക്ക്ഡായി എന്ന് പോലീസ് ഓഫീസർ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഏതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ കൊട്ടേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് എന്തിൽ വരുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വരുന്നത് ഹെഡ് ലൈൻ വരുന്നുണ്ട് ബൈ ലൈൻ വരുന്നുണ്ട് പ്ലേസ് ലൈൻ വരുന്നുണ്ട് ലീഡ് വരുന്നുണ്ട് ബോഡി ഓഫ് ദ ലെറ്റർ വരുന്നുണ്ട് കൊട്ടേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫോമാറ്റ് ഓഫ് എ ഫ്രണ്ട്ലി ലെറ്റർ ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എന്താ സെൻഡേഴ്സ് അഡ്രസ് അപ്പോൾ നമ്മളാണ് ലെറ്റർ അയക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പേരും നമ്മളുടെ അഡ്രസ്സും കൊടുക്കും പിന്നെ കൊടുക്കുന്ന എന്താ ഡേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഡേറ്റ് ഏതാണോ ആ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക സെല്യൂട്ടേഷൻ ഡിയർ അനു അല്ലെങ്കിൽ ഡിയർ രവി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കില്ലേ അതാണ് സെല്യൂട്ടേഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഏതിൽ വരും കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദി ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഓഫ് ദി ലെറ്ററിൽ വരും പിന്നെ വരുന്നത് ലീവ് ടേക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ യുവേഴ്സ് ലവിംഗ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നെയ്മും നമ്മുടെ സിഗ്നേച്ചർ സിഗ്നേച്ചറും പിന്നെ താഴെ നമ്മുടെ നെയ്മും കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോമാറ്റ് ഓഫ് എ ഫ്രണ്ട്ലി ലെറ്റർ ടിപ്സ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ഫ്രണ്ട്ലി ലെറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ തന്നെയാണ് സെൻറ്റേഴ്സ് അഡ്രസ്സ് ആദ്യം കൊടുക്കുക താഴെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക സെല്യൂട്ടേഷനിൽ ഏതൊക്കെ വരും ഡിയർ മൈ ഡിയർ ഡാഡ് മോം ആൻറ്റി അങ്കിൾ ഫ്രണ്ട് ഇതൊക്കെ സെല്യൂട്ടേഷനിൽ വരാം റൈറ്റ് ദ കണ്ടൻറ്റ് ഓർ ബോഡി ഓഫ് ദി ലെറ്റർ എന്താണ് കണ്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ബിഗിനിങ് ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ മാറ്റർ എന്താണ് നമ്മളത് പറഞ്ഞിരിക്കണം കൺവേ റിഗാർഡ്സ് ലാസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു റിഗാർഡ്സ് കൺവേ ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെറ്ററിൻ്റെ ബോഡിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം ഫസ്റ്റിൽ വരുന്ന എന്താണ് ആസ്കിങ് അബൌട്ട് ദ വെൽ ബീയിങ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് അതാണ് നമ്മൾ അയാളുടെ സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും നമ്മൾ സുഖമായി ഇരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതാണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ വരിക സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ വരുന്ന മാറ്റർ ഓഫ് ദി ലെറ്റർ ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ കത്ത് എഴുതുന്നത് എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതാണ് മാറ്റർ ഓഫ് ദി ലെറ്റർ വരിക തേർഡ് പാരഗ്രാഫിൽ എന്താ വരിക കൺക്ലൂഡിങ് ദ ലെറ്റർ അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ റിഗാർഡ്സ് ഒക്കെ അവൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് കൺവേ ചെയ്യും അവൻ്റെ ലെറ്ററിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ
പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് അവൻ ബുക്സ് വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അവന് ബുക്ക് കൊടുത്തു അവനും അവൻ്റെ സിസ്റ്ററും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് പോയി ബുക്ക് സ്റ്റോളിലേക്ക് ബുക്ക് മേടിക്കാൻ പോയി ബുക്ക് സ്റ്റോളിൽ പോയപ്പോൾ അവർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഏത് ബുക്കാണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് ഏത് സെക്ഷനിലാണെന്നൊന്നും അവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ആ ബുക്ക് സ്റ്റോളിൽ നിന്നിരുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ബുക്ക് സ്റ്റോളിൽ നിന്നിരുന്ന ആ മാൻ എന്താണ് ആ സെല്ലർ അവർ ശരിയായ രീതിയിൽ ഗൈഡ് ചെയ്തു അല്ലേ ഇന്ന ഇന്ന ബുക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബുക്സ് അവർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ ഈ കുട്ടി പറയുന്നത് അവൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനോടും ആ ബുക്ക് സ്റ്റോളിലേക്ക് പോകാനും അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബുക്സ് എടുക്കാനും ഒക്കെ അവൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഐ വിൽ സെൻഡ് ഹിസ് അഡ്രസ് ത്രൂ വാട്സാപ്പ് ആ അവരുടെ അഡ്രസ്സ് ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ അയക്കാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹോപ്പ് യു വിൽ ബൈ സം ബുക്സ് ഫ്രം ഹിം ആൻഡ് വിൽ മേക്ക് യുവർ ടൈം സ്പ്ലെൻഡ് നീ അവിടെ പോയി കുറേ ബുക്സ് വായിക്കും നീ നിൻ്റെ ടൈം നന്നായി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ എന്താ കൺവേ മൈ റിഗാർഡ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്ത് പറയണം അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ റിഗാർഡ്സ് ഒക്കെ പറയാൻ പറയണം റിഗാർഡ്സ് ഒക്കെ പറയും ആരോടാണ് അവൻ്റെ പാരൻസിനോടും അവൻ്റെ സിസ്റ്ററിനോടൊക്കെ നമ്മൾ റിഗാർഡ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഹോപ്പ് ടു മീറ്റ് യു സൂൺ അല്ലേ നല്ല രീതിയിൽ ആ ലെറ്റർ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ പറയുന്നത് യുവേഴ്സ് ലവിങ് ഫ്രണ്ട് നമ്മളതിനെ ലെറ്ററിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് അല്ലേ യുവേഴ്സ് ലവിംഗ്ലി അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ലവ് വിത്ത് ലോഡ്സ് ഓഫ് ലവ് എന്നൊക്കെ കൊടുക്കുക എസ് ഡി സിഗ്നേച്ചർ കൊടുക്കുക താഴെ നിങ്ങളുടെ നെയിം കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഇൻഫോമൽ ലെറ്ററിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ആ ലെറ്ററിന് എങ്ങനെയാണ് റിപ്ലൈ ചെയ്തതെന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സെൻറ്ററിൻ്റെ പേരും അഡ്രസ്സും കൊടുക്കണം അഡ്രസ്സ് തൊട്ടാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു ഡേറ്റ് കൊടുത്തു ഡിയർ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് എനിക്ക് നോക്കാം ഡിയർ ഫ്രണ്ട് ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് യുവർ ലെറ്റർ അബൌട്ട് ദ ബുക്ക് സ്റ്റോൾ യു റീസെൻ്റ്ലി വെൻ ടു ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടു നോ ദാറ്റ് നോ അബൌട്ട് യുവർ ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് ബുക്ക് സ്റ്റോൾ few things came into my notice when i read about your letter there is a large collection of books in the book stalls when compared to other book stalls in my knowledge the book stall is calm and well organized book stall owner is a very kind hearted person and very friendly in nature he introduced us to many books the book stall owner was encouraging and had a very good knowledge about books the book stall owner was very encouraging and had a very good knowledge about books when compared to other book stall owners i like that so much i am very happy to hear that you are using your leisure time to read books i have decided that from tomorrow i will be going to that book stall and buy few books and read books in the leisure time with regards nu varnate avare sign um kodukkunnunde avare peru um kodukkunnunde okay appo inganeyana adinoru reply letter aichirikkunnathu appo ningalku edaande idil ninnu endu manasilayittunde enganeyana oru letter ezhudandathu adu pole thane enganeyana oru newspaper റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് യു തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഒന്ന് 